একদম সোজা কথায় আরো যদি বলি একদম খাস বাংলা সেটা হলো সেক্সুয়াল ফাংশন বাড়ানোর জন্য আপনার এই অর্গ্যানে ঠিক আছে আপনার যে কোনো শরীরের যে কোনো ইয়াং এনার্জি বাড়ানোর জন্য আপনার এই পয়েন্টে আকুপাংচার ইজ এ মাস্ট ধীরে ধীরে এরকম হিট করবেন আমি দেখাচ্ছি ঠিক আছে এইভাবে আমি রাজি কারণ আমি জানি এটা কিরকম আলোচনা করব সবাই একটু মন দিয়ে বুঝবেন এবং সবাই একটু ভালোভাবে রেসপন্স করবেন হ্যাঁ তো আর ভিডিও গুলো আমরা যেগুলো আপলোড করি ইউটিউবে আপনারা এই ভিডিও গুলো দেখে নিচে যে কোনো একটা কিছু কমেন্ট অথবা কোয়েশ্চেন করে যাবেন ঠিক আছে প্রশ্ন কমেন্টে লিখে রাখতে পারেন আমি কমেন্টে রিপ্লাই দিব ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আজকে আমরা পড়ব হলো টু এক্সট্রা মেরিডিয়ান দুইটা এক্সট্রা মেরিডিয়ান পড়ব এই এক্সট্রা মেরিডিয়ান দুইটা হলো রেগুলার যে টুয়েলভ মেরিডিয়ান আছে আমাদের রেগুলার বারোটা মেরিডিয়ানের বাইরে হলো এই দুইটা এক্সট্রা মেরিডিয়ান ঠিক আছে এই দুইটা এক্সট্রা মেরিডিয়ান হলো আমাদের রেগুলার মেরিডিয়ানের মধ্যে না কিন্তু এগুলা রেগুলার মেরিডিয়ানের থেকে কম ইম্পর্টেন্টও না এই জন্য দুইটা এক্সট্রা মেরিডিয়ান হলেও এই মেরিডিয়ান গুলো খুবই গুরুত্বের সাথে আমরা বিবেচনা করি তো এই দুইটা এক্সট্রা মেরিডিয়ান হচ্ছে একটা হচ্ছে দু মেরিডিয়ান আর একটা হচ্ছে রেন মেরিডিয়ান তো দু মেরিডিয়ানের ক্ষেত্রে আমরা এটাকে আর একটা নামে ডাকি সেটা হলো গভর্নিং ভেসেল ঠিক আছে গভর্নিং ভেসেল মেরিডিয়ান তো এই গভর্নিং ভেসেল মেরিডিয়ান হচ্ছে আমাদের পিছন সাইড দিয়ে ঠিক আছে একেবারে ব্যাক সাইডের মিড ব্যাক যেটা এই মিড ব্যাক দিয়ে হচ্ছে আমাদের দু মেরিডিয়ান বা গভর্নর ভেসেল মেরিডিয়ান আর আমাদের রেন মেরিডিয়ান বা কনসেপশন ভেসেল মেরিডিয়ান হচ্ছে আমাদের ফ্রন্ট সাইডের মিড লাইনে ঠিক আছে আমাদের ফ্রন্টের মিড লাইনে হচ্ছে রেন মেরিডিয়ান ঠিক আছে এবং এইগুলো আমরা আরেকটু যদি ভালোভাবে দেখি তাহলে প্রথম থেকে শুরু করি যে প্রথমটা হলো যে দু মেরিডিয়ান বা গভর্নিং ভেসেল মেরিডিয়ান ঠিক আছে গভর্নিং ভেসেল মেরিডিয়ান এটা শুরু হয়েছে কোথায় ইমিডিয়েটলি আফটার অ্যানাল ক্যানাল ঠিক আছে অ্যানাল ক্যানালের পরে আমরা এর আগে স্লাইডটা যদি দেখি তাহলে আমরা দেখব যে দু মেরিডিয়ান শুরু হয়েছে অ্যানাল ক্যানালের পরে তাহলে এটা স্টার্ট কোথায় পাইলাম যে ইমিডিয়েটলি আফটার অ্যানাল ক্যানাল এবং অ্যানাল ক্যানাল এবং ককিক্স এর মিড পয়েন্টে ঠিক আছে নাম্বার ওয়ান এটা স্টার্ট হয়েছে শেষ হয়েছে হলো বিলো দা আপার লিপস পিছন দিক দিয়ে এসে আপার লিপস এর নিচে শেষ হয়েছে হ্যাঁ নিচে শেষ হয়েছে আচ্ছা তাহলে পিছন থেকে যেহেতু আসছে কানেক্টিং অর্গ্যান গুলো হলো অ্যানাস ব্যাকবোন ব্রেন যেহেতু ব্রেন দিয়ে হেড দিয়ে আসছে হেড ফোর হেড নোজ ঠিক আছে টোটাল পয়েন্ট কটা আছে আমরা জেনারেল থেরাপিউটিক প্রপার্টিস গুলো দেখবো কিন্তু তার আগে আমরা কোর্স অব দ্য মেরিডিয়ানটা একটু দেখে আসি আচ্ছা কোর্স অব দ্য মেরিডিয়ানটা যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে দেখি আমরা অ্যানাল ক্যানালের পরে এটা শুরু হয়েছে দু মেরিডিয়ান ফার্স্টটা হলো স্টার্ট হয়েছে হলো ইমিডিয়েটলি আফটার অ্যানাল ক্যানাল অর্থাৎ অ্যানাল ক্যানাল এবং ককিক্স এর মাঝামাঝি ঠিক আছে আমাদের 
মেরুদণ্ডের যে সর্বশেষ যে বোন ককিক্স এই ককিক্স এবং অ্যানাল ক্যানালের মিড পয়েন্টে হচ্ছে আমাদের দু ওয়ান ফার্স্ট মেরিডিয়ান তাহলে পিছন দিক দিয়ে উঠে গেল আমরা দেখলাম একেবারে মিড লাইন বরাবর মেরুদণ্ডের উপর দিয়ে এটা আমাদের এখানে এই দা জুই পয়েন্টে এসে আমাদের হচ্ছে ব্লাড আর মেরিডিয়ানের সাথে কিন্তু মিলে গেছে ঠিক আছে এবং আমরা আরো উপরে দেখি নেক তারপরে হেড ফোর হেড এরপরে হচ্ছে নোজ আপার লিপস ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আরেকবার দেখি ইমিডিয়েটলি আফটার অ্যানাল ক্যানাল ঠিক আছে ইন বিটুইন ককিক্স অ্যান্ড অ্যানাল ক্যানাল তারপরে মিড লাইন দিয়ে উপরের দিকে উঠে এটা লোয়ার ব্যাক ব্যাক আপার ব্যাক তারপরে হচ্ছে নেক তারপরে হচ্ছে হেড তারপরে হচ্ছে ফোর হেড তারপরে হচ্ছে নোজ আর হচ্ছে আপার লিপস ঠিক আছে তাহলে এটার আমরা জেনারেল ইন্ডিকেশনগুলো দেখে নেই জেনারেল প্রপার্টিস ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে জেনারেল থেরাপিউটিক প্রপার্টিসগুলো এটার কি স্টিফনেস অ্যান্ড পেইন ইন দ্য স্পাইনাল কলাম ঠিক আছে স্টিফনেস অ্যান্ড পেইন ইন দ্য স্পাইনাল কলাম এটা হচ্ছে এক নাম্বার কারণ আমরা কোর্স অফ দ্য মেরিডিয়ানটা যদি দেখি তাহলে আমাদের স্পাইনাল কলামের সাথে এটা খুবই ভেরি মাচ রিলেটেড ঠিক আছে আচ্ছা ভেরি মাচ রিলেটেড ঠিক আছে এখন দেখি দুই নাম্বার হলো অপিস্থোটোনোস ঠিক আছে এরপর মেন্টাল ডিজর্ডার্স মেন্টাল ডিজিজ লোকাল ডিজিজ ইন দ্য লাম্বো স্যাক্রাল রিজিয়ন ঠিক আছে লোকাল ডিজর্ডারগুলো যেগুলো আছে ব্যাক হেড অ্যান্ড ন্যাপ ডিজিজ ঠিক আছে এরপরে হলো করেসপন্ডিং ইন্টারনাল অর্গ্যানগুলো ঠিক আছে করেসপন্ডিং ইন্টারনাল অর্গ্যানগুলো আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে কারণ এটা যেহেতু ব্যাগ দিয়ে আসলো অবশ্যই ব্যাকবোন এবং ব্যাকবোনের সাথে আমরা জানি আমাদের স্পাইনাল কর্ড স্পাইনাল কর্ডের সাথে আমাদের সবগুলো মোটামুটি শরীরের সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ আমাদের কিন্তু রিলেটেড ঠিক আছে তো এই জন্য এই পয়েন্টটা খুব এই 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 মেরিডিয়ানটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আচ্ছা অপিস্থটনস নিয়ে আপনাদের কিছু প্রশ্ন থাকতে পারে এটা এক ধরনের ডিজিজ যেটাতে আসলে এক ধরনের ড্রামাটিক প্রসার হয় এবং পেশেন্ট ঠিক মতো বসতে পারে না এবং এটা হয় হচ্ছে আমাদের এক্সটেনসর মাসল আছে যেগুলো নেকের এবং ট্রাঙ্কের যে লোয়ার এক্সট্রিমিটি এগুলোর যে এক্সটেনসর মাসলগুলো আছে এগুলো সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না উল্টো পাল্টা কাজ করে ঠিক আছে এই কারণে পেশেন্ট ঠিক মতো বসতে পারে না ফলে তার অনেক ধরনের সমস্যা হয় সে নানান ধরনের ড্রামাটিক অ্যাটিচিউড করতে থাকে ঠিক আছে নানান ধরনের আমরাকে মানে ডান্সিংয়ের মতো একটা পশ্চার করতে থাকে তো এটা হলো অপিস্থটনস এই ধরনের ডিজিজের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা দু মেরিডিয়ানটা খুব ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারবো ওকে তাহলে আমরা এটার ব্রাঞ্চটা দেখি একটু হ্যাঁ ব্রাঞ্চ আচ্ছা আমাদের অনেক সময় যেটা হয় সেটা হলো যে পেশেন্টে সাধারণত এই এক্সটেনসর মাসলগুলো যেগুলো আছে সঠিকভাবে এগুলো কাজ করে না অনেক সময় আমাদের নার্ভ সিস্টেমের যে সমস্যা বা স্পাইনাল কর্ডে যদি কোনো সমস্যা হয় সেই ক্ষেত্রে পেশেন্ট ড্রামাটিক আচরণ করে এরকম 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 সব সময় নাচের মতো করে আর কি হ্যাঁ তো এইটা হলো এক ধরনের ডিজর্ডার ডিউ টু নার্ভাস সিস্টেম প্রবলেম এবং এটা এক ধরনের মেন্টাল ডিজর্ডারও বলা যায় তো এই ধরনের সমস্যার ক্ষেত্রে টিসিএম 
সাধারণত গভর্নিং ভেসেল বা দু মেরিডিয়ান দিয়ে ট্রিটমেন্ট করে থাকে ঠিক আছে কারণ হলো এক এটা স্পাইনাল কর্ড রিলেটেড মেরিডিয়ান দ্বিতীয়ত হলো এটার কানেকশন ব্রেইনের সাথে ঠিক আছে সো এই এই পয়েন্ট এই পয়েন্টগুলোতে আকুপাংচার করলে এই ধরনের সমস্যা থেকে মুক্ত পাওয়া যেতে পারে তো ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখি ব্রাঞ্চটা কি এই মেরিডিয়ানের ব্রাঞ্চগুলো এই মেরিডিয়ানের ব্রাঞ্চগুলো আমরা যদি দেখি তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে যে এটা শুরু হলো কোথায় আমি বললাম অরিজিনেটস ইন দ্য ইন্টিরিয়র অব দ্য লোয়ার অ্যাবডোমেন ঠিক আছে ডিসেন্ডিং ইট ইমার্জেস অ্যাট দ্য পেরিনিয়াম ইট অ্যাসেন্স পোস্টেরিয়ারলি অ্যালং দ্য ইন্টিরিয়র অব দ্য স্পাইনাল কলাম অ্যান্ড রানস আপওয়ার্ড টু ফং ফু এই যে এই এই পয়েন্ট হচ্ছে ফং ফু ঠিক আছে অ্যাট দ্য ন্যাপ হ্যাঁ এটাকে বলে ন্যাপ বা আমাদের হচ্ছে মাথার পিছন সাইড ন্যাপে হোয়ার ইট ইন্টার্স টু দ্য ব্রেন এই পয়েন্টটা থেকে এটা কিন্তু ব্রেনের দিকে যায় ঠিক আছে তো এটা ব্রেনের সাথে এইখানে হলো কানেক্টেড হয় এরপরে এটার যেটা হয় যে এই এই ব্রাঞ্চটাই একটাই মাত্র ব্রাঞ্চ এটা ফার্দার রানস আপওয়ার্ড টু দ্য ভার্টেক্স এবং ভার্টেক্সে যায় মাথার উপরের অংশে এবং এটা প্রসিডস অ্যালং দ্য ফোরহেড এবং ফোরহেড দিয়ে আমরা দেখলাম এটা নোজে এসে শেষ হয় ঠিক আছে নাকের কাছে এসে শেষ হয় তাহলে নাকের কাছে এসে শেষ হলেও এটা মূলত শেষ হয় আসলে এই যে ঠোঁটে আপার লিপস দেখেন আপার লিপসের যে দাঁত এবং আপার লিপসের যে মাঝামাঝি এইখানে এসে শেষ হয় এটা ঠিক আছে আমরা সাধারণত এই পয়েন্টে প্রিক করে ব্লিডিং করি ঠিক আছে সাধারণত খুব বেশিক্ষণ আকুপাংচার করা হয় না প্রিক করে ব্লিডিং করা হয় সিরিয়াস কিছু কন্ডিশনে আচ্ছা খুব সিরিয়াস কন্ডিশন যেমন হয়তো হিট স্ট্রোক বা অথবা এই ধরনের স্ট্রোকের পেশেন্টের ক্ষেত্রে হিট স্ট্রোক স্পেশালি হিট স্ট্রোকের ক্ষেত্রে এই পয়েন্টে আমরা প্রিক করে ব্লিডিং করি হ্যাঁ তাহলে পেশেন্টের দ্রুত জ্ঞান ফিরে আসে এবং পেশেন্ট অনেক ভালো অনুভব করে স্ট্রোকের পেশেন্টের ক্ষেত্রে হয়তো অনেক সময় খুব ভালো ম্যানেজমেন্ট দেওয়া আমাদের পক্ষে পসিবল হয় না কিন্তু আমরা কিন্তু খুব সহজে এই পয়েন্টটাতে আকুপাংচার করে বা ব্লিডিং করে পেশেন্টকে একটা ভালো সাপোর্ট দিয়ে দিয়ে দিতে পারি আনটিল হি রিসেস টু দ্য হসপিটাল ঠিক আছে আমরা তো অবশ্যই হসপিটালে তাকে হসপিটালাইজ করব কিন্তু তার আগে এই পয়েন্টটাতে যদি আমরা প্রাইমারি সাপোর্ট দিতে চাই এটা একটা প্রাইমারি সাপোর্টিং পয়েন্ট হিসেবে খুব ভালো কিন্তু আকু পয়েন্ট হতে পারে ঠিক আছে যেখান থেকে আমরা প্রিক করে ব্লিডিং করব ওকে তো আমরা দেখি কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হ্যাঁ সো গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট গুলো দেখে নেই আমরা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টের মধ্যে এক নম্বরে আছে যেটা বললাম চাংশিয়াং ঠিক আছে চাংশিয়াং দু ওয়ান মিডওয়ে বিটুইন টিপ অব দ্য ককিক্স অ্যানার্স অ্যান্ড অ্যানাস ঠিক আছে আমি যেটা বললাম যে অ্যানাস এবং ককিক্সের মাঝামাঝি পয়েন্টে ঠিক আছে এটা একটা লো কানেক্টিং পয়েন্ট ঠিক আছে এই পয়েন্টটা একটা লো কানেক্টিং পয়েন্ট ঠিক আছে এটা ইন্টারনালি এক্সটার্নালি রেন মেরিডিয়ানের সাথে কানেক্টেড এবং আরও অনেকগুলো মেরিডিয়ানের সাথে এখানে কানেক্টেড তো এখন ইয়াও ইয়াং দুই নম্বরটা দেখি আমরা দুই নম্বর হচ্ছে দু থ্রি বা ইয়াও ইয়াং গুয়ান এই মেরিডিয়ান এই এই পয়েন্টটা এটা হচ্ছে ইনফিরিয়র টু দ্য স্পাইনাস প্রসেস অফ লাম্বার ফোর ভার্টিব্রা কত নম্বর তিন নম্বর দু মেরিডিয়ানের পয়েন্ট হচ্ছে লাম্বার ফোর এর নিচে ঠিক আছে লাম্বার ফোর ভার্টিব্রা এই যেখানে দেখেন লাম্বার ফোর লাম্বার ফাইভ তাই তো লাম্বার ফোর লাম্বার ফাইভ এর মধ্যে এখানে এই যে ভার্টিব্রার নিচে যে পার্ট এটা হলো আমাদের আকু পয়েন্ট ঠিক আছে তো এখন তিন নম্বরে আমরা দেখি এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ নোট আছে হ্যাঁ আমরা এই পয়েন্টটা কিভাবে খুঁজে বার করব কিভাবে লাম্বার ফোর খুঁজে বার করব আমরা প্রথমে ইলিয়াক ক্রেস্ট খুঁজে বের করব হ্যাঁ আমাদের যে ইলিয়াক ক্রেস্ট আছে এই যে এই যে বড় হাটটা ইলিয়াক ক্রেস্টটা খুঁজে বের করে এই ইলিয়াক ক্রেস্টের আপার বর্ডার বরাবর একটা লাইন টানবো এই পাশের ইলিয়াক ক্রেস্ট এবং এই পাশের ইলিয়াক ক্রেস্ট একটা লাইন টানলে 
এবং মিড লাইন বরাবর একটা লাইন টানলে যে পয়েন্টে আমাদের ক্রস হবে এটাই হলো লাম্বার ফোর ভার্টিব্রার নিচের অংশ ঠিক আছে আচ্ছা তো এরপরে হচ্ছে মিংমন মিংমন দু ফোর ইনফিরিয়র টু দ্য স্পাইনাস প্রসেস অফ লাম্বার টু ভার্টিব্রা লাম্বার টু ভার্টিব্রার নিচে হলো মিংম্যান বা দু ফোর ঠিক আছে আচ্ছা এটা কিভাবে বের করব এটা আমরা একইভাবে ইলেকট্রেস্ট খুঁজে বের করে দুইটা ভার্টিব্রা উপরে যাব গুনে কাউন্ট করে করে ঠিক আছে এরপর আছে হলো তাজই অন্য পয়েন্টগুলো মোটামুটি এখানে জিবি নাইনটাই ইম্পর্টেন্ট কিন্তু খুব বেশি এতটা আমরা ইউজ করি না সাধারণত ইউজ করি হচ্ছে তাজই সব থেকে বেশি ইউজফুল ঠিক আছে এখানে দুইটা পয়েন্ট সব থেকে বেশি আমরা ইউজ করি গভর্নিং ভেসেলের বা দু মেরিডিয়ানের একটা হচ্ছে এক নাম্বার হচ্ছে বাই হুই ঠিক আছে এটা হচ্ছে এক নাম্বার দুই নাম্বার সব সব ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় এক নাম্বার হচ্ছে আপনি আকুপাংচার করবেন সেক্ষেত্রে ব্যবহার হবে এরপরে হচ্ছে যদি কাপিং করেন বা ব্লাড লেটিং করেন সেক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবেন তিন নাম্বার হলো যদি আপনি এর পাশাপাশি হচ্ছে ড্রাই কাপিং করেন বা ফায়ার কাপিং করেন সেটার জন্য করতে পারবেন চার নাম্বার হচ্ছে যদি আপনি মুগজি বাসন দিতে চান সেটাও আপনি করতে পারবেন সো এই পয়েন্টটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই পয়েন্টটার সাথে ব্লাড আর মেরিডিয়ানের কানেকশান আছে এবং ইন্টারনালি এক্সটার্নালি আমরা অনেকগুলো মেরিডিয়ান দেখছি এইখানে এসে মিলিত হয় ঠিক আছে দাজুইয়ের সাথে তো এটা হচ্ছে সি সেভেন বা সার্ভাইকাল সেভেন ভার্টিব্রা এখন সার্ভাইকাল সেভেন ভার্টিব্রা আপনি কিভাবে বের করবেন এটা বের করার একটা পদ্ধতি আছে একটা পদ্ধতি আছে সেটা কি সেটা হচ্ছে আপনার পিছনের সবচেয়ে উঁচু যে পিছনে স্পেনাল কলামের সব থেকে উঁচু যে বোনটা এটা হচ্ছে সার্ভাইকাল সেভেন ঠিক আছে আরেকটা পদ্ধতি হচ্ছে যে আপনি এই উঁচু জায়গাটার উপর হাত রেখে যাতে কনফিউশন না হন উঁচু জায়গাটার উপর হাত রেখে এরকম করবেন হ্যাঁ আপনি দেখবেন এটা নড়বে ঠিক আছে আপনার মুভ করার সাথে সাথে এটা মুভ করবে যদি মুভ করে তাহলে বুঝবেন এটা সি সেভেন ঠিক আছে আর যদি মুভ না করে তার নিশ্চয় আরেকটা বড় আছে সেটা হচ্ছে টি ওয়ান ঠিক আছে সো এই দুটার মধ্যে কনফিউশন করা যাবে না তারপরে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ আকু পয়েন্ট এটার হলো যে নাম্বার ওয়ান আকু পয়েন্ট সেটা হচ্ছে বাইকুই সব থেকে বেশি ইউজ করি আমরা সেভেন সুন ফ্রম দ্য পোস্টেরিয়র হেয়ার লাইন অ্যান্ড ফাইভ সুন ফ্রম অ্যান্টেরিয়র হেয়ার লাইন আমরা জানি পোস্টেরিয়র হেয়ার লাইন টু অ্যান্টেরিয়র হেয়ার লাইন ইজ টুয়েলভ সুন তাই না তাহলে টুয়েলভ সুনকে ফ্রন্ট থেকে ফাইভ সুন এবং মিড পিছন থেকে সেভেন সুন কিন্তু আরো একটা উপায় আছে সেটা হচ্ছে কানকে আমরা এইভাবে ভাস করব এবং দুই পাশে কানের মাঝামাঝি একটা লাইন ড্র করব এবং মিড লাইন বরাবর যদি আমরা ক্রস পয়েন্টে দেখি তাহলে সেটা হলো বাইকুই পয়েন্ট ঠিক আছে এখানে সবগুলোই ইউজ করা যায় সব কিছুই হ্যাঁ আপনি মগসা তারপরে হচ্ছে কাপিং ইউজ করাটা একটু ডিফিকাল্ট তবে যদি বেল্ট থাকে সেক্ষেত্রে আপনি ইউজ করতে পারবেন এবং এখান থেকে ব্রিক করে ব্লিডিংও করতে পারবেন আপনি খুব সামান্য তারপরে হচ্ছে তবে সাধারণত খুব সাধারণত এটার থেকে আমরা করি না কারণ সেক্ষেত্রে হয়তো অনেক সময় প্রবলেম হতে পারে তবে করা যায় হ্যাঁ আচ্ছা এরপরে সর্বশেষ হলো যে আপনি আকুপাঙ্কচাত্ব করতে পারবেনই এখন সেনথিং সেনথিং হলো দু ঠিক আছে পয়েন্ট ফাইভ সুন অ্যাভ দ্য অ্যান্টেরিয়র হেয়ার লাইন আমাদের অ্যান্টেরিয়র হেয়ার লাইন যে আছে এর থেকে পয়েন্ট ফাইভ সুন অ্যাভ একদম মিড লাইন বরাবর পয়েন্ট ফাইভ সুন অ্যাভ এটা ব্লাড লেটিং মগজা এটাতেও অ্যাপ্লাই করা যায় ঠিক আছে ব্লাড লেটিং এবং মগজা অ্যাপ্লাই করা যায় এটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট কেন স্পেশালি যাদের হেডেক আছে ঠিক আছে অনেক সময় আসে না যে আমাদের হিট সহ্য করতে পারে না অনেকে গরমের কারণে প্রচন্ড মাথা ব্যথা হয় না তখন এই পয়েন্ট থেকে ব্লাড লেটিং করবেন ঠিক আছে এই পয়েন্ট থেকে ব্লাড লেটিং করবেন অথবা অনেকে ঠান্ডা লাগলে মাথা ব্যথা হয় ঠিক আছে তখন এই পয়েন্টে মগজি বাসন দিবেন ঠিক আছে 
একটা হচ্ছে আপনি ব্লাড লেটিং করবেন হিট সিনড্রোমের ক্ষেত্রে আর মগজা দিবেন হলো মগজা দিবেন হলো যখন আমাদের এক্সেসিভ কোল্ড সিনড্রোম থাকবে ঠিক আছে আরেকটা আছে রেঞ্জং বা সুয়ই গো সুই গো এটা বিটুইন আপার ওয়ান থার্ড অ্যান্ড লোয়ার ওয়ান টু থার্ড অব দ্য ফিল্ড রাম এই যে এটাকে বলে ফিল্ড রাম ঠিক আছে এতটুক জায়গাকে বলে এখান থেকে নাকের এই এতটুক জায়গাকে বলে ফিল্ড রাম ঠিক আছে এই ফিল্ড রামকে আপনি তিন ভাগে ভাগ করবেন ওয়ান টু থ্রি সো আপার ওয়ান থার্ড এবং বিলো টু থার্ড ঠিক আছে এইটা হলো এই পয়েন্টের লোকেশান এখন দেখি এই পয়েন্টগুলো আমরা দেখলাম এখানে এটা হলো বাই হুইয়ের লোকেশন জিবি টোয়েন্টি এরপরে হচ্ছে হলো জিবি টোয়েন্টি ফোর ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে আমরা ফিল্ড রাম তো দেখলাম তো আমরা দেখি এখন এদের ইন্ডিকেশন এবং আমরা কিছু নোট দেখব এখানে অনেকের প্রশ্ন আছে হলো যে আমাদের ইনসার্সন অ্যাঙ্গেলগুলো কি হবে আসলে হ্যাঁ স্পেশালি চাংশিয়াং হৃদয় ভাই প্রশ্ন করছেন তো আমরা দেখি প্রথমে আমাদের এখানে কি কি সমস্যার আমরা ট্রিটমেন্ট করি নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট দিয়ে এক নম্বরে হলো ডায়রিয়া ব্লাড স্টুল হিমোরয়েডস প্রোল্যাপস অব দ্য রেকটাম কনস্টিপেশন পেইন অফ লোয়ার ব্যাক এপিলেপসি আচ্ছা তো এই যে প্রবলেমগুলো এখানে দেখলাম ডায়রিয়া ব্লাড স্টুল হিমোরয়েডস প্রোল্যাপস অফ রেকটাম কনস্টিপেশন পেইন অফ লোয়ার ব্যাক এই কটা হলো আমাদের লোকাল পয়েন্ট মানে লোকাল ইফেক্টস তাই না ইপিলেপসি হলো আমাদের আর একটা লোকাল ইফেক্টস বলতে পারি আমরা কিন্তু মেরিডিয়ান যেহেতু কানেক্টেড ব্রেনের সাথে এই জন্য এখন এই চাংশিয়াং এ দেখেন একটা জিনিস খেয়াল করেন ডায়রিয়াও আছে আবার কনস্টিপেশন আছে তাই না তো ডায়রিয়া এবং কনস্টিপেশন যদি থাকে দুইটা কিন্তু দুই জিনিস ডায়রিয়াতে এক্সেসিভ ওয়াটারি স্টুল পাস হবে তাই না আর কনস্টিপেশনে কি পায়খানা হবেই না এখন ইনসার্সন অ্যাঙ্গেলটা হবে অ্যাকর্ডিং টু ডিজিজ কন্ডিশান ঠিক আছে আর সাধারণত আমরা হচ্ছে ডিরেক্টলি আপওয়ার্ডের দিকে করে থাকি সাধারণত ঠিক আছে আপওয়ার্ডের দিকে কিন্তু সেটা স্পেশালি কার্যকর হয় হচ্ছে ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে হ্যাঁ এখন তাহলে কনস্টিপেশনের ক্ষেত্রে কি করব কনস্টিপেশনের দিকে ক্ষেত্রে হলে আমরা ডাউন ওয়ার্ডের দিকে করব আকুপাংচার করব ডাউন ওয়ার্ডে ঠিক আছে আমরা দেখলাম যে যদি আমরা মেরিডিয়ানের দিকে আকুপাংচার করি তাহলে আমাদের মেরিডিয়ানের ফাংশন ওই পয়েন্টের ফাংশন হবে পজিটিভ ঠিক আছে সেক্ষেত্রে চি ইনক্রিজ হবে তাই না তাহলে আমাদের ব্লাডি স্টুল বা যদি ডায়রিয়া হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদেরকে আপওয়ার্ডের দিকে করতে হবে কারণ মেরিডিয়ানও ওদিকে রান হয়েছে তো আমরা যদি আপওয়ার্ডের দিকে করি তাহলে কি হবে তাহলে এই ছি গ্যাদার করবে এবং ছি বাড়বে ওই আমরা হলো পজিটিভ আমরা স্টিমুলেশন দিলাম তাহলে কনস্টিপেশন হলে আমাদেরকে নেগেটিভ স্টিমুলেশন দিতে হবে তাহলে আমরা সঠিক রেজাল্টটা পাবো ঠিক আছে এটা হচ্ছে ইনসার্সন অ্যাঙ্গেল আবার আপনি যদি কোনোভাবে নিচের দিকে না করতে পারেন তাহলে কি করবেন অনেক সময় নিচের দিকে করতে গেলে দেখা যাবে যে নিচে হয়তো নিডেল ফুড়ে আবার ওই দিক দিয়ে বের হয়ে যেতে পারে তাই না তাহলে আপনি যেটা করবেন সেক্ষেত্রে আপারের দিকেই করবেন কিন্তু টেকনিক ইউজ করবেন আর একটা টেকনিক হচ্ছে আমরা যদি ডানে ঘুরাই গ্লোকোয়াইজ ঘুরাই তাহলে গ্লোকোয়াইজ যদি স্টিমুলেশন করি তাহলে আমাদের পজিটিভ ইফেক্ট পাবো আর যদি অ্যান্টিক্লোকোয়াইজ করি আমরা জানি তাহলে নেগেটিভ ইফেক্ট পাব তাহলে আমরা আমরা পজিটিভ ইফেক্ট দেব কখন ডায়রিয়া বা ব্লাড স্টুলের সময় আর নেগেটিভ ইফেক্ট দেব কখন কনস্টিপেশনের সময় তাহলে আমরা ওইভাবে টেকনিকটা ফলো করতে পারি আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন আচ্ছা দুই নাম্বার হচ্ছে ইয়াও ইয়াং গুয়ান হ্যাঁ এইটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট কিসের জন্য যেহেতু এটা হলো লাম্বার ফোর ভার্টিব্রার সাথে কানেক্টেড আশেপাশের আমাদের হলো অর্গ্যানগুলো কি আশেপাশে আমরা জানি যে মেয়েদের ক্ষেত্রে ওভারির পজিশনটা এই পজিশনে এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে 
কিডনি কিডনি রিলেটেড যে আমাদের জেনিটাল অর্গান গুলোর পজিশন এখানে তাহলে সেক্ষেত্রে দেখেন ইরেগুলার মেনস্ট্রেশন নকটারাল ইমোশন ইম্পর্টেন্স পেইন ইন দ্য লাম্বোসাক্রাল রিজন মোটর ইম্পেয়ারমেন্ট পেইন ইন দ্য লোয়ার এক্সট্রিমিটিস এখানে একুপাংচার করে আমরা লোয়ার এক্সট্রিমিটিস এর পেইনও ভালো করতে পারবো কারণ স্পেশালি দেখেন সায়াটিকা সায়াটিকার ক্ষেত্রে আমরা এই পয়েন্টে আকুপাংচার করতে পারি ঠিক আছে কারণ নার্ভের কানেকশন গুলো হলো লোয়ার এক্সট্রিমিটির দিকে আমরা জানি লাম্বার থেকে যেগুলো আসছে লাম্বার ফোর ঠিক আছে লাম্বার টু থ্রি এগুলো হচ্ছে নিচের দিকে আমাদের লোয়ার এক্সট্রিমিটির দিকে গেছে তো এই কারণে এই পয়েন্টে আকুপাংচার করলে এই ইফেক্ট গুলো পাওয়া যায় ঠিক আছে আচ্ছা তিন নম্বর কি মিংমেন মিংমেন হলো স্টিফনেস অব দা ব্যাক লাম্বাগো ইম্পর্টেন্স নকটার্নাল ইমিশন ইরেগুলার মেনস্ট্রেশন ডায়রিয়া ইনডাইজেশন লিউকোরিয়া উপরেরটার সাথে নিচেরটার কিছুটা মিল আছে কারণ কি পজিশনটা অলমোস্ট সেম ঠিক আছে মিংমেন হচ্ছে লাম্বার টু ভার্টিব্রার নিচে ঠিক আছে এরপর আসি তাজুই 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 হলো দু ফোরটিন নেক পেইন অ্যান্ড রিজিটিটি ম্যালেরিয়া ফেব্রাইল ডিজিজেস ইপিলেপসি আফটারনুন ফেভার কফ অ্যাজমা কমন কোল্ড ব্যাক স্টিফনেস ঠিক আছে এরপর আসি হলো বাইহুই বাইহুইটা দেখি হেডেক ভার্টিগো টিনিটাস ন্যাজাল অবস্ট্রাকশন অ্যাফাসিয়া বাই অ্যাপোপ্লেক্সি কোমা মেন্টাল ডিজর্ডার প্রোল্যাপস অব দ্য রেকটাম অ্যান্ড ইউটেরাস একটা জিনিস দেখেন এখানে সবগুলোই মোটামুটি আছে যে হচ্ছে আমাদের ব্রেন রিলেটেড ডিজর্ডার তাই না হেডেক ভার্টিগো তারপরে হচ্ছে টিনিটাস তো আমাদের যেহেতু এয়ার কানেকশন আছে এখানে তারপরে ম্যালেরিয়া ফেব্রাইল ডিজিজ সরি টিনিটাস তারপরে ন্যাজাল অবস্ট্রাকশন ন্যাজাল অবস্ট্রাকশন কি সামনে দিয়ে নাকের সাথে যেহেতু কানেকশন আছে এখানে আরো একটা পয়েন্ট আমরা সুলিও পয়েন্ট অ্যাড করতে পারি তারপরে অ্যাপাসিয়া বা অ্যাপোপ্লেক্সি কোমা মেন্টাল ডিজর্ডার এগুলো সবগুলোই মোটামুটি আমাদের ব্রেইনের ডিজর্ডার ঠিক আছে শুধু ন্যাজাল অবস্ট্রাকশন ছাড়া আচ্ছা কিন্তু প্রোল্যাপস অব দ্য রেকটাম অনেক দূরের ডিজর্ডার তাই না তো প্রোল্যাপস অব দ্য অব দ্য রেকটাম হলো এইখানে আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ফাংশন কারণ কি আমরা অনেক সময় এই চাংচিয়াং এ আকুপাংচার করতে পারবো না ঠিক আছে চাংচিয়াং এ আকুপাংচার করতে পারবো না তাহলে প্রোল্যাপস অব দ্য রেকটাম এবং ইউটেরাসের জন্য আমরা সেক্ষেত্রে বাইহুই পয়েন্টটাকে সিলেক্ট করতে পারি ঠিক আছে বাইহুই পয়েন্টটাকে সিলেক্ট করতে পারি কিন্তু ডায়রিয়া কনস্টিপেশনের জন্য আমরা হচ্ছে রেন মেরিডিয়ানের কিছু পয়েন্ট সিলেক্ট করতে পারি ঠিক আছে এগুলো আমরা এই পয়েন্টগুলো সাধারণত চাংচিয়াং এগুলো খুব সেন্সিটিভ পয়েন্ট অনেক সময় পেশেন্ট এগ্রি হয় না ঠিক আছে আচ্ছা সেন্টিং সেন্টিং পয়েন্টটা কি এপিলেপসি অ্যানজাইটি পালপিটেশন ইনসোমনিয়া হেডেক ডিজিনেস ভার্টিগো রাইনোরিয়া সেন্টিং পয়েন্টটা কোথায় সেন্টিং পয়েন্টটা আমরা দেখছি হলো এটা হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ সোন অ্যাব দ্য অ্যান্টেরিয়র হেয়ার লাইন এখানে তাই না তাহলে এই কারণে এই পয়েন্টের এপিলেপসি অ্যানজাইটি পালপিটেশন ইনসোমনিয়া হেডেক তাহলে ডিজিনেস ভার্টিগো রাইনোরিয়া যেহেতু নজের সাথেও কানেক্টেড এই কারণে তাহলে এই পয়েন্টেও আমরা বুঝলাম যে মোটামুটি সবগুলো লোকাল ফাংশন ঠিক আছে আর রেঞ্জং বা সুইগো মেন্টাল ডিজর্ডার এপিলেপসি হিস্টেরিয়া ইনফেন্ট ইনফেন্টাইল কনভালশন কোমা অ্যাপোপ্লেক্সি ফেইন্ট আচ্ছা রেঞ্জং পয়েন্টটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট আমি এক নম্বরে বললাম যে আমরা হলো এই সর্বশেষ পয়েন্ট যেটা আছে হ্যাঁ এখান থেকে আমরা কি করতে পারি প্রিক করে ব্লিডিং করতে পারি পাশাপাশি আরেকটা পয়েন্ট আমরা যদি এটা না করতে পারি এই কাজটা যদি প্রিক করে ব্লিডিং যদি না করতে পারি পেশেন্ট জ্ঞান হারায় পড়ে আসে হ্যাঁ বাসের মধ্যে তো আপনি তখন ইমিডিয়েটলি তাকে কি হেল্প করতে পারবেন এই যে রেঞ্জং পয়েন্ট আছে এই পয়েন্টে আপনি জাস্ট বৃদ্ধাঙ্গুলের মাথা দিয়ে হ্যাঁ অনেক জোরে প্রেশার দিবেন অনেক পেইনফুল একটা পয়েন্ট এটা ঠিক আছে জোরে প্রেশার দিলে দেখবেন যে পেশেন্টের জ্ঞান কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে আসবে ঠিক আছে অনেকে দাঁত লেগে যায় না দাঁত লেগে যায় দাঁত লেগে গেলেও এই পয়েন্টে প্রেশার দিবেন দেখবেন যে দাঁত খুলে গেছে ঠিক আছে সো এই পয়েন্টগুলো স্পেশাল আকু পয়েন্ট এগুলো মনে রাখবেন কিন্তু কিন্তু যদি আপনি ব্যাক পেইনের জন্য 
এই দু মেরিডিয়ান ব্যবহার করতে চান এক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করবেন কারণ ব্যাক পেনের জন্য আমাদের ব্লাড আর মেরিডিয়ান আছে ব্যাক পেনের জন্য আমাদের আপনি যদি কোন কারণে আপনি যদি নিডল বেশি পাংচার করে ফেলেন সেক্ষেত্রে স্পাইনাল কর্ড ড্যামেজ হতে পারে ঠিক আছে এই কারণে আপনি একটু এই কারণে আপনি একটু হচ্ছে সেখানে আমরা কতক্ষণ চাপ দিয়ে রাখবো যতক্ষণ জ্ঞান না ফিরবে যতক্ষণ জ্ঞান না ফিরবে ততক্ষণ চাপ দিয়ে রাখবো জি একবারে হাই প্রেশারে হাই প্রেশারে যতটুকু প্রেশার আছে দিয়ে চাপ দিবেন খেয়াল রাখবেন হচ্ছে যেটা আর একটা পয়েন্ট প্রশ্ন পাইছি সেটা হলো ইনসার্সন অ্যাঙ্গেল দুই থেকে ষোলো নাম্বার আমাদের দু মেরিডিয়ানের পয়েন্টের ক্ষেত্রে ইনসার্সন অ্যাঙ্গেল হবে আপওয়ার্ড ঠিক আছে আপওয়ার্ড ডিরেক্টলি না আপওয়ার্ড লিটল বিট আপওয়ার্ড কারণ কি কারণ হচ্ছে সরাসরি দিলে আপনি হয়তো সেক্ষেত্রে স্পাইনাল কর্ড ড্যামেজ করার পসিবিলিটি থাকে এই জন্য আপওয়ার্ড দিবেন এক এটা হচ্ছে একটা কারণ দ্বিতীয়ত হলো আমাদের যে স্পাইনাল যে ভাটিব্রা গুলো আছে সো এই ভাটিব্রা গুলো মূলত একটু কিন্তু বাঁকা ঠিক আছে এটা স্ট্রেট থাকে না কখনো একটু বাঁকা থাকে ঠিক আছে এই জন্য আপনি যেন প্রপার পয়েন্টে দিতে পারেন প্রপার ইনসার্সন যেন হয় সেজন্য আপনি টুয়ার্ডস আপ এটা হলো ধরেন আপওয়ার্ডের দিকে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে করবেন ঠিক আছে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি আপওয়ার্ড সরাসরি না ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি আপওয়ার্ড ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে আমরা দেখি রেন মেরিডিয়ান হ্যাঁ তো রেন মেরিডিয়ান হচ্ছে কনসেপশন ভেসেল ঠিক আছে দুইটা মিড পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের এই পয়েন্ট এখন এন্ড হয়েছে কোথায় বিলো দা আপার লিপস ঠিক আছে বিলো লোয়ার লিপস হবে এটা বিলো আপার লিপস না বিলো লোয়ার লিপস হ্যাঁ রেন মেরিডিয়ান সো কানেক্টিং অর্গ্যান গুলো কি জেনিটাল অর্গ্যান অ্যাবডোমিনাল করেসপন্ডিং ইন্টারনাল অর্গ্যান থ্রোট হেড ফেস ঠিক আছে কানেক্টিং অর্গ্যান হলো তাহলে যেহেতু সামনের দিক থেকে উপরে উঠে আসবে সো এই অর্গ্যান গুলো কানেক্ট করবে হ্যাঁ টোটাল পয়েন্ট আছে হলো চব্বিশটা টোয়েন্টি ফোর হুইন টু চং চিয়াং ছং জিয়াং তাহলে দেখি আমরা প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে লোয়ার বর্ডার অব দ্য স্ক্রোডাম এবং এনাল ক্যানাল যে আছে ঠিক মিড পয়েন্টে একদম মিড পয়েন্টে হ্যাঁ এরপর উপরের দিকে উঠে আসবে এটা উপরের দিকে উঠে আসবে সিম্পাইসিস পিউবিস দিয়ে লোয়ার অ্যাবডোমেন এরপরে হচ্ছে ঠিক মিড লাইন বরাবর আম্বিলিকাস অ্যাবডোমেন আপার অ্যাবডোমেন এরপরে হচ্ছে আমাদের সেস্ট তারপরে কি থ্রোট এরপরে হচ্ছে 
लोअर बॉर्डर ऑफ द लोअर लिप्स ठीक है लोअर बॉर्डर ऑफ द लोअर लिप्स तो बार देखी हम कथाय शुरू हलो स्कोटाम लोअर बॉर्डर एवं एनाल कैनल ठीक मिड पॉइंट एरपर हे एरपर देख लिम्पासिस पिबिस लोअर एबडोम ठीक है एरपर अम्बिलिकास दिए मिड लाइन दिए शेष अपार एबडोम क्रस कर थ्रोट एवं लोअर बॉर्डर अब द लोअर लिप्स ठीक है तो हमें आप कोर्स देखल कोथार के कथा रेन मेरिडियन कोर्स एन जेनारे थेरपिटिक प्रपार्टीजगू देखी लोकल डिजिज जेहेतु इनफ्रंट मिड लाइन दिए चले ग लोकल डिजिजगू अवश्य इंटरनल जो अर्गानगल लोकल डिजिज आगू अवश्य काभार कर लोकल डिजिज अब दबडोम तरह हो चेस्ट नेक हेड एंड फेस एरपर हो मेन्टाल इलनेस जेहेतु ये कानेक्टेड टू हे दू मेरिडियन ये मेन्टाल इलनेसर क्षेत्र क्षेत्र कसरे करसपन्डिंग इंटरनल अर्गानगुल आगूते टनिफिकेशन इफेक्ट ठीक है खूब भलो टनिफिकेशन इफेक्ट दी पे कारण ये रेन सैडर के इन सैडर मेरिडियन बोलो ये टनिफिकेशन इफेक्ट इटाते खूब भलो कस ठीक है अच्छा ये एक बुझाई क्यों ये कारण आप जानी हमारे बैकसाइडा हे बैकसाइडा हलो मूलत यांग सड तईना और जो फ्रंट सैडटा धरब तक ये हलो इन सैड इन ठीक है इन सैड ना आई एन ना वाई वाई आई एन इन इन सैड ठीक है यांग सैड ना यांगर अपोजिट इन सैड तो इन सैड हार कारण जेको इन मेरिडियन ठीक है जेको इन मेरिडियन ख्याल रखबें जेको इन अर्गान इन मेरिडियन इन जो नारिश करी अर्थात इने जो टनिफिकेशन इफेक्ट दी ओभारल बडिर ओभारल टनिफिकेशनर ओभारल हे जे बडिर से हलो इम्यून इम्यूनिटी पावर ये बाढ़ क्यों जान कारण हेरा जदि इन एवं यांग के एक कयलार साथे तुलना करी क्यों क्यों हाँ एन्सार दीते यांग कयलाते आगुन धरए दिल ठीक है आगुन धर कयला पुड़े पुड़े कगुन तैर तैनांग इन को सूर्य सूर्य प्रतियत बिक्रिया हम तो ये चेन रियक्शनगुल हर कारण प्रचंड ताप उत्पन्न होता है से आलो पासी सो ओ चेन रियक्शनगुल एनार्जिगुलो ओगुल इन एवं जो आलो छड़ा एट हलो यांग ठीक से आर मोमबाती जो धरए मोमबातर मोम इन एवं आलोटा हे यांग सो हमारे बडीते जो इन आख बडिर इन के नारिश करब टनिफिकेशन इफेक्ट देव ओभारल यांग तक मजबूत हो शक्तिशाली होम्यून सिसटेम इम्यून पावर ये बाढ़ ठीक है तो ये रेन मेरिडियन उदाहरण दिल्ली बुझे चलेना
ওভারঅল ইন এবং ইয়াং এর ব্যাখ্যা হচ্ছে এখানে ঠিক আছে ইন এবং ইয়াং এর আলাদা আলাদা অর্গান আছে কিন্তু ওভারঅল যদি আপনি বডির ফুল বডির ইন এবং ইয়াং কে ব্যাখ্যা করেন তাহলে এই ব্যাখ্যার সাথে এটা মিলানো যায় বুঝতে পারছেন অ্যান্সারটা ক্লিয়ার হয়েছে কিনা যে আপনি যখন অর্গান ভিত্তিক আলোচনা করবেন প্রত্যেকটা পার্ট যেমন ধরেন আমি তো ইন এবং ইয়ান কে ভাগ করতে পারি বডির উপরের অংশ ইয়াং নিচের অংশ ইন ফ্রন্ট অংশ ইন ব্যাক অংশ ইয়াং এরপরে হচ্ছে আপার হ্যান্ডের গুলো হলো ইয়াং হচ্ছে লোয়ার লিমস গুলো হচ্ছে ইন এরপরে হচ্ছে ইন্টারনাল অর্গান গুলো ইন আবার হচ্ছে এক্সটার্নাল যে স্কিন আছে এগুলো হচ্ছে ইয়াং আবার ডরসাল সারফেস হচ্ছে ইয়াং পালমাস সারফেস হচ্ছে ইন সো অনেকগুলো ব্যাখ্যা আছে হ্যাঁ আপনি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে গিয়ে 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 স্পেসিফিক গিয়ে 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 ওই অর্গানের ইন ইয়াং কিন্তু ওভারঅল ইন ইয়াং যদি বলি আমি হোল বডি সেই ক্ষেত্রে আমার ব্যাখ্যাটা হবে হচ্ছে যে ইন যখন আমি তৈরি করব ইন যত বেশি আমার বডিতে ভালো থাকবে ইয়াং তত বেশি ভালো হবে বুঝতে পারছেন এই জন্য টোনিফিকেশন ইফেক্ট আমরা সাধারণত ইন অর্গান আমি আমি একটু যোগ করি আচ্ছা আমাদের যে যে র্যান্ড মেরিডিয়ান হ্যাঁ তো যে কনসেপশন ভেসেল আসিরুল সাহেব শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি শুনছি আচ্ছা শুনেন এই মেরিডিয়ানটার পুরোটাই যায় আমাদের এই যে স্ক্রোটাম থেকে শুরু করে এই মিড লাইন দিয়ে একদম আম্বিলিকাসের উপর দিয়ে একদম লোয়ার লিপ পর্যন্ত যায় হ্যাঁ আচ্ছা আরেকটা হলো এটা এটা হলো ইন মেরিডিয়ান আমরা বলতে পারি হ্যাঁ ইন আর এই ইন মেরিডিয়ান এর আম্বিলিকাসে এবং আম্বিলিকাসের নিচে তিনটা পয়েন্ট আছে হ্যাঁ আপনার চার ছয় এবং আট সাত এই মেরিডিয়ান এর এই পয়েন্ট গুলোতে আমরা মগজা মগজা ইউজ করি মানে মগজা বলতে এরকম এক ধরনের সিগারেটের আগুন দিয়ে আগুনের মধ্যে লম্বা সুদি দিয়ে ঘুরায় নাকি জি 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 ওইখানে আগুন দিয়ে ওইটাকে হিট দেওয়া হয় এই পয়েন্ট গুলোতে পরিমাণটা শরীরে বাড়বে ইয়াং বাড়লে শরীরে এনার্জি অনেক বেশি বৃদ্ধি পাবে হ্যাঁ এইভাবে আমরা মনে রাখতে পারেন না আচ্ছা থ্যাংক ইউকে ধন্যবাদ শেয়ার করার জন্য আর আরেকটা বিষয় হলো ওখানে মগজা দিলে আরেকটা যেটা হয় যে লোয়ার অ্যাবডোমেন লোয়ার পার্ট তো এই কারণে এটা কিডনির সাথে কিছুটা রিলেটেড সো কিডনি আমি বলছিলাম যে কনজেনিটাল মেইন ফ্যাক্ট যেটা আমাদের আমাদের যত ইমিউন পাওয়ার আছে সবগুলো হচ্ছে জমা থাকে হচ্ছে তৈরি হয় হচ্ছে কিডনিতে ঠিক আছে জমা থাকে কিডনিতে সো আমরা যেটা জন্মগতভাবে যে ইমিউন পাওয়ারটা পাইছি সেটা আমাদের কিডনি থেকে আসতেছে সো এগুলো হলো কিডনি এসেন্স বলি আমরা তো কিডনিতে থাকার কারণে রিলেটেড পয়েন্ট গুলো যখন আমরা ইনটাকে বাড়াবো তখন দেখা যাবে যে ইয়াং এর পরিমাণ বাড়বে একদম সোজা কথায় আরো যদি বলি একদম খাস বাংলা সেটা হলো সেক্সুয়াল ফাংশন বাড়ানোর জন্য আপনার এই অর্গ্যানে ঠিক আছে আপনার যে কোনো শরীরে যে কোনো ইয়াং এনার্জি বাড়ানোর জন্য আপনার এই পয়েন্টে আকুপাংচার ইজ এ মাস্ট ঠিক আছে স্পেশালি লোয়ার অ্যাবডোমেনে বিলো দাম বিলিকাস ঠিক আছে তো আমরা থেরাপিউটিক প্রপার্টিস গুলো দেখব দেখলাম এরপরে হলো আমরা কোর্স ব্রাঞ্চ গুলো দেখি একটু হ্যাঁ মেরিডিয়ানের ব্রাঞ্চ গুলো দেখি তাহলে মেরিডিয়ানের ব্রাঞ্চ হচ্ছে যে কানেক্টিং অর্গান গুলো দেখি ইট অরিজিনেটস ইন দ্য লোয়ার অ্যাবডোমেন অ্যান্ড ইমার্জেস ডাউনওয়ার্ড ফ্রম দ্য পেরিনিয়াম ব্রাঞ্চ আপওয়ার্ড টু দ্য পিউবিক রিজিয়ন অ্যান্ড এসেন্ডস অ্যালং দ্য অ্যান্টেরিয়র মিড লাইন টু দ্য থ্রোট আসলে মূলত ওটা পেরিনিয়ামে উৎপন্ন হয় এরপরে নিচের দিকে যায় তারপর আবার উপরের দিকে আসে ঠিক আছে সো প্রথম পয়েন্টটা হলো আমাদের দেখলাম যে অ্যানাল ক্যানাল এবং স্কোডামের লোয়ার বর্ডারের ঠিক মিড পয়েন্টে ঠিক আছে এখন দ্বিতীয় যে দ্বিতীয় যে পার্টটা আছে একই একই লাইনে সেটা হচ্ছে এটা মূলত দেন সার্কুলেটস আপওয়ার্ড অ্যারাউন্ড দ্য লিপস এখানে এসে লিপসের আশেপাশে এটা একটা সার্কেল তৈরি করে ঠিক আছে অ্যান্ড পাসিস থ্রু দ্য ফেস অ্যান্ড ইন্টার্স ইনফ্রা অরবিটাল রিজন এবং এটা ইন্টারনালি ইনফ্রা অরবিটাল রিজন পর্যন্ত যায় ঠিক আছে ইনফ্রা অরবিটাল রিজন পর্যন্ত যায় তাহলে এই হচ্ছে কোর্স 
এই হচ্ছে কানেক্টিং তাহলে কানেক্টিং অর্গান গুলো কি কি পাইলাম আমরা এখানে এখন আপনি মিলান যে এখানে হচ্ছে আমরা লোয়ার অ্যাবডোমেনে বিলো দা আম্বিলিকা স্পাইসি যে আমাদের জেনেটাল অর্গান গুলো আম্বিলিকাসের আশেপাশে কিডনি তারপরে হচ্ছে গল ব্লাডার সরি ইউরিনারি ব্লাডার এরপরে হচ্ছে অ্যাবডোমেনে যদি আসেন আপনি এখানে ইন্টেস্টাইন আছে তারপরে স্প্লিন আছে এরপরে হচ্ছে আপনার স্টোমাক আছে এরপরে হচ্ছে আরো একটু উপরে আসে লাংস হ্যাঁ তারপর এটা আবার রিলেটেড টু হার্টের সাথেও রিলেট আছে কিছুটা কোয়ার্ডিনেট করে তো এরপরে আসি আমরা থ্রোটে আছে হ্যাঁ এরপরে হচ্ছে মাউথ সো পুরোটাই কাভার করতেছে এটা হ্যাঁ ওকে এরপর আসি দেখি ইম্পর্টেন্ট আকু পয়েন্ট গুলো দেখি এটার হ্যাঁ তাহলে ইম্পর্টেন্ট আকু পয়েন্ট গুলো হচ্ছে এক নম্বর আমরা দেখি ছুগু ছুগু রেন টু মেরিডিয়ান রেন টু রেন টু পয়েন্ট ঠিক আছে এটা কোথায় এটা হচ্ছে আপার বর্ডার অব দা সিম্পাইসিস পিউবিস এই যে সিম্পাইসিস পিউবিস দুটা হার যেখানে এসে মিলিত হলো এই আপার বর্ডার একদম আপার বর্ডার এখানে হলো ছুগু ঠিক আছে রেন টু মেরিডিয়ান ঠিক আছে রেন টু মেরিডিয়ান আচ্ছা এটা হচ্ছে আম্বিলিকাস থেকে সিম্পাইসিস পিউবিস এর একটা দূরত্ব আছে এটা হলো ফাইভ সোন সো আম্বিলিকাস থেকে এটার দূরত্ব হচ্ছে বিলো ফাইভ সোন অথবা আমরা আরো একভাবে বলতে পারি যে অ্যাভ দা সিম্পাইসিস পিউবিস ঠিক আছে এরপর সে জং চি চং চি বা রেন থ্রি ফ্রন্ট মু অফ ব্লাডার ব্লাডারের ফ্রন্ট মু পয়েন্ট এটা ঠিক আছে তাহলে ফোর সোন বিলো আম্বিলিকাস আমরা জানি আম্বিলিকাস থেকে সিম্পাসিস পিউবিস পর্যন্ত ফাইভ সোন তাহলে এটাকে যদি আমরা পাঁচ ভাগে ভাগ করি তাহলে নিচের থেকে আপার ওয়ান থার্ড ওয়ান ওয়ান ফিফ ঠিক আছে আর উপরের থেকে হলো ফোর ফিফথ ঠিক আছে ওয়ান ফিফথ ফোর ফিফথ এই হচ্ছে এটার ভাগ ঠিক আছে তাহলে নিচের থেকে ওয়ান সোন উপরে আর কি সিম্পাসিস পিউবিস থেকে ওয়ান সোন উপরে আর উপরের থেকে আম্বিলিকাস থেকে ফোরসুন বিলো আচ্ছা তারপরে আসি গুয়ান ইয়ান খুবই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট মনে রাখবেন ফ্রন্ট মু পয়েন্ট অব দ্য স্মল ইন্টেস্টাইন থ্রি সুন বিলো আম্বিলিকাস থ্রি সুন বিলো আম্বিলিকাস এরপর আসে ছি হাই ছি হাই ছি হাই রেন সিক্স রেন সিক্স ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সুন বিলো আম্বিলিকাস এটাও খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ আকু পয়েন্ট ঠিক আছে এরপর আসি সেন শুয়ে আচ্ছা এখানে রেন সেভেনটাও খেয়াল রাখবেন রেন সেভেন হচ্ছে ওয়ান সুন বিলো হ্যাঁ সেনসুয়ে সেনসুয়ে হচ্ছে অন দ্য সেন্টার অফ দ্য আম্বিলিকাস এইখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন সেন্টার অফ দ্য আম্বিলিকাসে পাংচার ইজ প্রোহিবিটেড যেটা আমি আগেও বলছিলাম এখানে পাংচার করা প্রোহিবিটেড কখনোই আকু পাংচার করা যাবে না কিন্তু এখানে আমরা মগজিবাসন দিতে পারি ঠিক আছে এখানে ব্লাড প্রিক করেও ব্লিডিং করা যাবে না শুধুমাত্র মগজিবাসন অ্যাপ্লিকেবল ঠিক আছে এরপর আসে দানজং বা সানজং একটু একটু অন দা সেন্টার অফ দা আম্বিক্লিস এইটার প্লেসটা কোথায় জানি মানে পয়েন্টটা কোন জায়গায় সেটা সেন্টার অফ দা আম্বিলিকাস আম্বিলিকাস কথা একটু আম্বিক্লিসের মানে সেন্টারটা শো করে দেন আচ্ছা ঠিক আম্বিলিকাসের উপরে ঠিক নাভির উপরে এটা আম্বিলিকাস আমাদের যে আছে আম্বিলিকাসের যে সেন্টার আম্বিলিকাসের সেন্টারটাই এখানে আর আম্বিলিকাস তো গোল তাই না আমি দেখাই একটু ড্র করে দেখাই আপনাকে এই যে ধরেন এটা মনে করেন আমাদের আম্বিলিকাস ঠিক আছে আম্বিলিকাসের ঠিক মিড পয়েন্টাই হলো সরি মিড পয়েন্ট লিখতে যে এই যে এইভাবে যদি আপনি মিড পয়েন্টটা বের করে নেন আম্বিলিকাসের ঠিক মিড পয়েন্টাই হচ্ছে সেন্সুয়ে বা রেন এইট ঠিক আছে ওকে এখানে আমরা হলো তুই নাও দিতে পারি আম্বিলি গাছের চারোপাশে নাভির চারোপাশে আমরা তুই না দিতে পারি বিভিন্ন ভাবে মাসাজ কিন্তু এখানে ঠিক আছে এই যে সেন্টার অব দা আম্বিলিকাস এখানে সেন্সুয়ে আচ্ছা এরপর আসে হচ্ছে তানজং খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফর্ম অব দ্য পেরিকার্ডিয়াম ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পয়েন্ট অফ চি এইখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমি দেখাবো আজকে তো এটা আমরা হলো 
ইসের সময় ইন্ডিকেশনের সময় পড়বো ইমাজিনারি মিড পয়েন্ট অফ টু নিপলস আমরা দুইটা নিপলকে যদি ইমাজিনারি একটা লাইনটা নিই এবং মিড পয়েন্ট তো আমাদের আছেই সো মিড পয়েন্ট এবং দুইটা ইমাজিনারি লাইন নিপলের লাইন দিয়ে যদি আমরা একটা ক্রস পাই যেখানে এটা ক্রস হবে সেটাই হলো পয়েন্টটা কিন্তু খেয়াল রাখবেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই স্ট্যান্ডার্ড অ্যানাটমিক্যাল লোকেশন হচ্ছে ফোর্থ ইন্টারকোস্টাল স্পেসের মাঝামাঝি আপনি একটা লাইন ড্র করবেন সোজা কথা কারণ ফিমেল নিপল যদি আপনি সেক্ষেত্রে নট অ্যালাউড ঠিক আছে অনলি মেল বডিতে আপনি এটা ইমাজিনারি লাইন ড্র করতে পারবেন আর হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড অ্যানাটমিক্যালি বললে সোজা কথা ফোর্থ ইন্টারকোস্টাল স্পেস ঠিক আছে আচ্ছা এরপর আসি থিয়ানথু সুপ্রা স্টার্নাল ফোসা সুপ্রা স্টার্নাল ফোসা কই এই যে এখানে এইটা থিয়ানথু ঠিক আছে এই পয়েন্ট বিটুইন মিডিয়াল ইন্ডস অফ দ্য টু ক্লাভিকলস আমাদের দুইটা ক্লাভিকলের যে মিডিয়াল ইন্ড আছে এর ঠিক মিড পয়েন্টে থিয়ানথু আশা করি বুঝতে পারছেন সুপ্রা স্টার্নাল ফোসা লিয়ানছুয়ান লিয়ানছুয়ান হচ্ছে অ্যাবভ দ্য আপার বর্ডার অফ দ্য হাইওয়েড বোন হাইওয়েড বোনের আপার বর্ডারে ঠিক আছে লিয়ানছুয়ান এই যে এখানে আমরা লোকেশনটা দেখি এখানে ছবি আছে এই যে এখানে ঠিক আছে হাইওয়েড বোনের উপরে ঠিক আছে এইখানে আকুপাংচার করলে সাধারণত আমাদের ডিরেকশনটা হবে আপওয়ার্ড ঠিক আছে আপওয়ার্ড তাহলে এটা আকুপাংচার করলে একেবারে জিব্বার গোড়া পর্যন্ত আমাদের নিডল চলে যায় হ্যাঁ আর এখন আমরা দেখি ইন্ডিকেশন গুলো কি কি আছে ঠিক আছে ইন্ডিকেশন গুলো একটু দেখে নেই এক নম্বর হচ্ছে সুগু সুগু হলো রিটেনশন অ্যান্ড ড্রিবিলিং অফ ইউরিন এনিউরেসিস নকটার্নাল ইমিশন ইম্পর্টেন্স লিউকোরিয়া ইরেগুলার মেনস্ট্রেশন ডিসম্যানোরিয়া হার্নিয়া তাহলে আমরা দেখলাম সবগুলাই হচ্ছে আমাদের কি এগুলোর ক্ষেত্রে খুবই চমৎকার হলো এই আকু পয়েন্ট ঠিক আছে আচ্ছা <laughs> এখন বিষয় হচ্ছে আপনি এই লোয়ার অ্যাবডোমেন অর্থাৎ আম্বিলিকাসের নিচে থেকে এই রেন সেভেন পর্যন্ত রেন সেভেন রেন সিক্স রেন সেভেন রেন সেভেন থেকে রেন থ্রি ঠিক আছে রেন টু এগুলো হচ্ছে আম্বিলিকাস থেকে শুরু করে সিম্পাসিস পিপিস সবগুলো ডিজিজ একই রকম আপনি দেখেন আমি শুধু এখানে দিয়ে রাখছি উইথ অ্যাবভ জংজি ইন্ডিকেশন জংজি ইন্ডিকেশনের সাথে পোস্টপারডাম হিমোরেজ ইন্ডাইজেশন ফ্ল্যাক্সিড সিনডম অফ অ্যাপোফ্লেক্সি এরপর আছে চি হাই উইথ অ্যাবভ জংজি ইন্ডিকেশন টু গোয়ানিওয়ান ইন্ডিকেশন দুটাই এই দুটার ইন্ডিকেশন প্লাস ইডিমা ডিসেন্ট্রি অ্যামিনোরিয়া কনস্টিপেশন অ্যাজমা এখন দেখেন চি হাইয়ের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ হল ইডিমা ইডিমা হচ্ছে আমরা জানি যে কিডনি রিলেটেড ডিসঅর্ডার আমরা যদি সঠিকভাবে আমরা জানি যদি ইডিমা পেশেন্টদেরকে আমরা ওষুধ দিই ওয়েস্টার্ন মেডিসিন দিলে সারাদিন এরা প্রসাব করতে থাকে তার মানে কি আমাদের যদি প্রসাব ঠিক মতো না হয় কিডনি যদি ঠিক মতো না কাজ করে সেক্ষেত্রে কিন্তু শরীরে ইডিমা হতে পারে ঠিক আছে এটা একটা কারণ সো কিডনি রিলেটেড যে ইডিমা আছে সাধারণত ফেইসে হয় ঠিক আছে আর হচ্ছে হোল বডিতেও হতে পারে কিডনি রিলেটেড যে ইডিমা এই ইডিমার ক্ষেত্রে গোয়ানিওয়ান খুব ভালো কাজ চিহাই চিহাই খুব ভালো কাজ করে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে হলো এই পয়েন্ট গুলোতে সবগুলো আপনি জেনিটাল অর্গানের যে প্রবলেম প্রবলেম ঠিক আছে এই সমস্যাগুলো আপনি মেল ফিমেল যে ইস্যুজ এগুলো আপনি ট্রিটমেন্ট করতে পারবেন স্পেশালি 
ফিমেলদেরকে যদি আপনি ফিমেল ডক্টর হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে খেয়াল রাখবেন ফিমেলদের মিনস্ট্রুয়েশন প্রবলেম ঠিক আছে ইউটিরাইন ব্লিডিং এরপরে হচ্ছে ইরেগুলার মিনস্ট্রুয়েশন মিনস্ট্রুয়েশন ক্র্যাম্প ঠিক আছে মিনস্ট্রুয়াল ক্র্যাম্প এগুলো সবগুলোর ক্ষেত্রে এই পয়েন্টগুলো রেন থ্রি থেকে রেন সেভেন পর্যন্ত সবগুলো খুবই চমৎকার আকু পয়েন্ট খুবই কার্যকরী খুব 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 বেশি ঠিক আছে সো আপনি এই পয়েন্টগুলো চুজ করবেন মেল ফিমেল ডিজর্ডারের ক্ষেত্রে এবং সাথে ফিমেলদের জন্য স্পেশালি সানিনজিয়াও বা স্প্লিন সিক্স যে পয়েন্ট আছে এটা চুজ করবেন ঠিক আছে স্প্লিন সিক্স সানিনজিয়াও তো এই পয়েন্ট তিনটা আর হচ্ছে স্প্লিন সিক্স শুধুমাত্র এই চারটা রেন থ্রি রেন ফোর রেন সিক্স রেন সেভেন রেন থ্রি রেন ফোর রেন সিক্স রেন সেভেন এই চারটা এবং হচ্ছে সানিনজিয়াও এই 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 সানিনজিয়াও এটা হলো পাঁচটা পয়েন্ট এই পাঁচটা পয়েন্ট দিয়ে আপনি মেয়েদের মিনিস্ট্রিয়াল যে কোনো সমস্যার ক্ষেত্রে আপনি খুব ভালো ট্রিটমেন্ট দিতে পারবেন মেয়েদের জন্য স্পেশালি বলতেছি যারা ফিমেল স্টুডেন্ট আছেন আজকে খুব ভালোভাবে মনে রাখবেন ঠিক আছে ওকে এরপর হচ্ছে সেন্সুয়ে অ্যাবডোমিনাল পেইন বরবরিক মাস ফ্ল্যাক্সিড সিমডম অব দ্য অ্যাপোপ্লেক্সি ফ্ল্যাক্সিড সিমডম অব অ্যাপোপ্লেক্সি প্রোল্যাপস অব দ্য রেকটাম প্রলং ডায়রিয়া দীর্ঘদিনের ডায়রিয়া আমরা এটা দিয়ে ভালো করতে পারি ঠিক আছে এই পয়েন্টটা কিন্তু সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে করব শুধুমাত্র মগজি বাসন দেব মগজি বাসন কি ইয়াং এনার্জি বাড়ানো তাহলে ডায়রিয়া হচ্ছে ইয়াং এনার্জি লুজ হলে যখন ইয়াং এনার্জি কম থাকে বড়িতে হিট কম থাকে তখন আমাদের আমাদের হচ্ছে আমরা জানি স্টুল কি ওয়াটারই হতে পারে তো এই কারণে ইয়াং এনার্জি যখন বাড়াবো তখন কি হিট বাড়বে ফলে ওয়াটারি স্টুল অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে এটা হচ্ছে মোড অফ অ্যাকশন অ্যাকর্ডিং টু টিসিএম ঠিক আছে এরপরে যেটা বলতেছিলাম তানজং তানজং এর একটা দারুণ ফাংশন বলবো এখানে সেটা হচ্ছে অ্যাজমা পেন ইন দ্য সেস্ট ফুলনেস ইন দ্য সেস্ট পালপিটেশন ইনসাফিসিয়েন্ট ল্যাকটেশন হিকআপ অ্যান্ড ডিফিকাল্টি ইন সলোয়িং আচ্ছা এখন দেখেন তানজং এমন একটা পয়েন্ট এটাকে বলছে ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পয়েন্ট অফ ছি হোল বডির যে ছি এটাকে যদি আমরা মানে ইনফ্লুয়েন্স করতে চাই অথবা আমরা যদি হোল বডির ছি নর্মালি ফ্লোটাকে বাড়াতে চাই এবং ইনক্রিজ করতে চাই ইম্প্রুভ করতে চাই ছি ফ্লো তাহলে আমরা আকুপাংচারের মাধ্যমে এই পয়েন্টটাতে আকুপাংচার দিব আচ্ছা যদি আকুপাংচার নাও দিতে পারেন আপনি এই যে হাত এই রকম করবেন ঠিক আছে হাত কি রকম করবেন এই যে এই রকম করবেন করে এই যে আমাদের যে যে বৃদ্ধাঙ্গুলের যে অ্যাঙ্গেলটা তৈরি হলো এটা দিয়ে বুকে এইভাবে তানজং পয়েন্টে আপনি হিট করবেন ঠিক আছে এটার কি কি ফাংশন আছে এই যে পয়েন্টের যে ফাংশনগুলো অ্যাজমা যাদের অ্যাজমা আছে পেইন ইন দ্য সেস সেস্ট পেইন আছে ফুলনেস ইন দ্য সেস যারা খাবার বেশি খেয়ে আর নড়াচড়া করতে পারতেছেন না পালপিটেশন যাদের আছে হ্যাঁ ইনসাফিসিয়েন্ট ল্যাকটেশন যে মাদারদের হয় সেই ক্ষেত্রে এই সবগুলো প্রবলেমের সলভ আপনি একটা সিম্পল ব্যায়াম করে করতে পারেন সিম্পল ঠিক আছে তানজং পয়েন্টে আয়োজন করব ঠিক আছে এবং বাজার খরচটা আপনি করবেন আর কি সমস্যা নেই ইনশাল্লাহ রাজি আছি আপনি শিখাই দিবেন ঠিক আছে রুগী নিজে নিজে করবে শিখাই দিবেন এবং মজার ব্যাপার মানে বুকের মানে চেস্টের মানে যেই পয়েন্টটাতে করবে ওরকম একটা পিক পিক দেখানো যায় কিনা যেই জায়গাটাতে ইন্ডিকেট করে দেওয়া যায় আচ্ছা এটা হচ্ছে ইমাজিনারি লাইন বললাম আমি যে ইন বিটুইন এই যে দেখেন নিপল যে আছে হ্যাঁ এই যে নিপল ঠিক আছে 
নিপলের সোজা যে যদি এই পাশে নিপল সহ আমি একটা যদি ইমাজিনারি লাইন ড্র করি এখান থেকে এইখানে যদি আমি একটা ইমাজিনারি লাইন ড্র করি এবং মিড পয়েন্ট তো মিড লাইন তো আছেই আমাদের তাই না মিড লাইন তো আছে ঠিক এই পয়েন্ট হচ্ছে তানজং পয়েন্ট বা সানজং পয়েন্ট এটাকে তানজং বলে সানজং বলে ঠিক আছে এই এই পয়েন্টটাতে হচ্ছে আপনি এই কাজটা করবেন ঠিক আছে আপনি চাপ দিয়ে চাপ দিয়ে চাপও দিতে পারেন কিন্তু এটা ধীরে ধীরে এরকম হিট করবেন আমি দেখাচ্ছি ঠিক আছে এইভাবে হ্যাঁ এইভাবে এটা করলে স্পেশালি আপনি এটা চমৎকার ইফেক্ট পাবেন যদি আপনার অ্যাবডোমিনাল ফুলনেস থাকে যেদিন থাকবে আপনি করে দেখবেন জাস্ট পাঁচ মিনিট করে দেখবেন পাঁচ মিনিট হ্যাঁ পাঁচ মিনিট করে দেখবেন তাহলে দেখবেন যে কিরকম রেজাল্ট আছে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে আমি রাজি কারণ আমি জানি এটা কিরকম আমি যে করি প্রায় প্রায় খুবই চমকে আপনি পাঁচ মিনিট করবেন দেখবেন যে ইমিডিয়েটলি আপনার চলে গেছে ঠিক আছে ইমিডিয়েটলি চলে যাবে হ্যাঁ আচ্ছা এরপর আছে ফোসাতে আমরা দেখলাম হচ্ছে স্পেশালি আমরা দেখি যেহেতু এটা থ্রোট এর সাথে রিলেটেড এবং লাংস এর সাথে কানেক্টেড সো এটা এজমা কফ সোর থ্রোট ড্রাই থ্রোট সবগুলাই হচ্ছে লোকাল ডিজর্ডার তাই না লোকাল পয়েন্টের জন্য লোকাল ডিজর্ডার কিন্তু এই পয়েন্টে এটা একটু ডেঞ্জারাস পয়েন্ট আমরা সজাসজি আক্রপাঙ্কচার করব না নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে করব না প্রথমে পয়েন্ট खुबी सोजा सरसर दिल थ्रोट से क्षेत्र ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে থ্রোটে হচ্ছে তখন সাথে সাথে কাশি উঠবে এবং অনেক ধরনের ডেঞ্জারাস পয়েন্ট যদিও এটা ডেঞ্জারাস পয়েন্ট কিন্তু খুব সহজেই ইউজ করা যায় খুবই ইফেক্টিভ একটা পয়েন্ট স্পেশালি আজ দিতে হবে আর সিটেনাস হবে সাবকিউটেনাস না আপনি হচ্ছে প্রথমে শুধু স্কিনটা পাংচার করে নেবেন স্কিন ঠিক আছে শুধু স্কিন স্কিনটা 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঠিক আছে এরপর আপনি করব সেটা কি ডারমিস না না এপিডারমিস লেয়ার পর্যন্ত কোন লেয়ার পর্যন্ত স্কিনের সর্বশেষ লেয়ার পর্যন্ত কারণ এখানে তো শুধু এরপরে হচ্ছে অলমোস্ট জিরো ডিগ্রি ঠিক আছে ডাউন পিছনে ঢুকাই দিবেন ঠিক আছে বুঝতে পারছেন কলম আছে কিনা দেখেন কলম আছে কিনা আচ্ছা তো এটা হচ্ছে আমরা দেখলাম যে পয়েন্টটা কোথায় ছিল এটা ছিল আমরা এই যে দেখেন পয়েন্টটা ছিল এখানে আপার বর্ডার অব দ্য হাইওয়েড বোন ঠিক আছে সো হাইওয়েড বোনের উপর যে এখানে যদি আপনি আকুপাংচার করেন আপনি সরাসরি আপওয়ার্ড এর দিকে যদি করেন 
আপনার আকুপাংচারের নিডলের গোড়াটা একদম ভেদ করে এটা সরাসরি জিব্বার গোড়া পর্যন্ত যাবে ঠিক আছে জিব্বার গোড়া ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান সুন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সুন যদি করেন আপনি জিব্বার গোড়া পর্যন্ত যাবে এইটাতে আমি একটা চমৎকার ক্লিনিক্যাল আমার অভিজ্ঞতা বলি আমাদের ক্যাম্পাসের এক ছোট ভাই তার বাড়ি হচ্ছে গাইবান্ধা আমি তখন মাস্টার শেষ করে বাসায় গেছি তো ও যোগাযোগ করলো যে ভাই আমার দাদার হলো স্টিফনেস অব দ্য টাউন সে কথা বলতে পারতেছে না অনেক দিন থেকে কি করা যায় বলেন আমি বললাম যে আকুপাংচারে কিছু ট্রিটমেন্ট দিলে হয়তো ভালো হবে তো আমি নিজেও অতটা আশাবাদী ছিলাম না আমি সেখানে গেছি মাত্র কয়েকটা নিডেল নিয়ে আর কি এক দুই প্যাকেট নিডেল নিয়ে গেছি তো আমি গিয়ে দেখলাম ওনার মারাত্মক সমস্যা মানে উনি কোনোভাবে কোনো কিছু বলতে পারে না তো আমি ওনাকে আল্লাহ বলতে বললাম প্রথম দিকে উনি কিছুতে বলতে পারেননি কিন্তু আমি এই আকু পয়েন্টে আকু পাংচার করছি এবং সমান স্টিমুলেশন শুরু করছি আধা ঘন্টা পরে আমি ওনাকে ওনার ফ্যামিলি মেম্বাররাও ছিলেন আধা ঘন্টা পরে জিজ্ঞেস করছি যে আপনি আলহামদুলিল্লাহ বলেন দেখে আল্লাহ আকবর বলেন আল্লাহ বলেন তো ওনাকে বললাম তো উনি খুব চমৎকার ভাবে সবগুলো শব্দই উচ্চারণ করতে পারছে এবং আমি নিজেও আশ্চর্য হয়ে গেছি আমি হচ্ছে ওনার ফ্যামিলির লোকজন খুবই আশ্চর্য হয়ে গেছে তো চমৎকার একটা ইফেক্ট এটাতে আসে স্পেশালি স্টিফনেস অব দ্য টাং অথবা অ্যাপাসিয়া কথা বলার যদি কোনো সমস্যা থাকে স্যালাইভেশন থাকে অনেকের ঠিক আছে এই ধরনের প্রবলেমগুলোতে খুব ভালো চমৎকার ইফেক্ট পাওয়া যায় তো এই ছিল আমাদের ক্লাস আমাদের মেরিডিয়ান মোটামুটি শেষ তো ঠিক আছে সবাই ভালো ভালো থাকবেন সুখে থাকেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আচ্ছা এই ইউজার কে ইউজার ইউজার আসিরুল আসিরুল নামে একজন ওদম আছে যে আর কম বুঝে আর কি আচ্ছা তো তো ভালোই হইছে কিন্তু নামটা আপনার আসিরুল হওয়ার কারণে এই ইউজারের সাথে কিছুটা মিলে গেছে বুঝতে পারছেন কে মানে আসিরুল আসিরুল না হয়ে যদি উসিরুল হইতো তাহলে ধরেন আপনার ওটাতে আমরা উসির বলতে পারতাম আর কি বুঝতে পারছেন 